বিনোদন মানে সিটি সিনেমা তাই সাবস্ক্রাইব করুন বেল আইকন প্রেস করুন আর দেখতে থাকুন সিটি সিনেমা এখানে সিনেমা নয় এন্টারটেনমেন্ট হয় শীতের আমেজ সাত সকাল তার সাথে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে আড্ডা আর জমিয়ে খাওয়া দাওয়া আর কি চাই বলুন তো সাদা আলুর তরকারি লুচি আর মিষ্টি সবটা মিলিয়ে সত্যি আজকে কিন্তু বেশ জমজমাট সকাল হলো সকলের জন্য আর সেইটা হলো উৎসবে অর্থাৎ আমরা চলে এসেছিলাম আজকে বোম্বাদার বাড়িতে এবং কাবেরী অন্তর্ধানে মুক্তির কিছু ঘন্টা আগে কিন্তু এমন একটা পরিবেশে ধরা দিলেন প্রত্যেক কলাকুশলী বৃন্দ তারা প্রত্যেকে যেমন ছবি নিয়ে কথা বললেন ঠিক একইভাবে ছবির বাইরে গিয়ে তাদের সকালটা ঠিক কীভাবে কাটে এবং কিভাবে তারা দিনটা কাটান সেটা নিয়েও কথা বললেন আমাদের সাথে আর সবটা দেখার জন্য অবশ্যই নজর রাখতে হবে সিটি সিনেমার পর্দায় কথায় আছে মর্নিং শোজ দ্য ডে এবং সত্যি আজকে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি সকালটা একদম চাঙ্গা হয়ে গেছে বলা যেতে পারে কারণ তিনি আমাদের কাছে ইন্সপিরেশান তিনি যেভাবে নিজেকে মেনটেন করেন সেই সিক্রেটটা তো আজকে আমরা জানতে একদম আগ্রহী এবং তাই জন্য আজকে আমরা যাকে পেয়ে গিয়েছি তিনি হচ্ছেন প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি এবং বোম্বাদা ওয়েলকাম টু সিটি সিনেমা এবং গুড মর্নিং তোমার সকালটা কেমন কাটে বলো ওয়েল গুড মর্নিং মানে আমার নর্মালি যেটা কাটে যে এই সময়টা আমি তোমাদের সঙ্গে আজকে গল্প করছি কারণ আজকে ফ্রাইডে ভেরি স্পেশাল ডে তোমরা এসছো অ্যান্ড আমার পুরো টিম আছে কাবেরি অন্তর্ধানের এবং আমরা ভেবেছি আজকে লেটস হ্যাভ এ ব্রেকফাস্ট লেটস চিল আউট যেটাকে বলে আর এই 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 সকালে ঠান্ডা তার সঙ্গে সূর্যটা চলে যাবে আর কিছু দিনের মধ্যে সো উইল রিয়েলি মিস এড তো আমরা আমি আর কৌশি পরশু দিনই হঠাৎ ঠিক করলাম যে এই হোটেল ফোটেল রেস্টুরেন্ট ফেস্টুরেন্ট নয় চলো আমার বাড়িতে একটা ছোট্ট বাগান আছে সবাইকে ডেকে একটু আড্ডা মারা যাক আর সত্যি কথা বলছি তোমাদের সঙ্গে আড্ডা মারলে না একটু স্ট্রেস স্ট্রেসটা তো বেরোয় মানে সেই জায়গা থেকে তো আমি নর্মালি সকালবেলা এই সময়টা হচ্ছে আমার একেবারেই মোরালের শুটিং না থাকলে ইটস মাই জিম টাইম সো এই মোটামুটি আমি সাড়ে নটা দশটার সময় আমার ট্রেনার আসে তো এগারোটা সাড়ে এগারোটা বারোটা অবধি সাড়ে বারোটা অবধি আমার চলে তারপরে মাই ডে স্টার্টস যেরমভাবে মানুষ ডে স্টার্ট করে বাট হ্যাঁ আজকে আমার জিম আমি আরও আগে করে নিয়েছি সাতটার সময় উঠে সো বিকজ আই ওয়াজ রেডি ফর ইউ অল টু রিসিভ ইউ অল এবং তুমি যেটা বললে অ্যাকচুয়ালি সত্যি গেট টুগেদারই হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং তাই মানে দের ইজ নো ফর্মালিটি দের ইজ নো ফর্মাল থিং এবং এর আগেও তোমরা অনেকবার অভিজ্ঞতা করেছো যে আমি একটু অন্যরকমভাবে ডাকি মানে আমার যদি কোনো কিছু কমিউনিকেশন করতে হয় সেটাও আমার একটু অন্যরকম হয় কারণ আই ফিল দ্যাট আমাদের যারা মিডিয়ার বন্ধু বান্ধবরা আছেন বা স্পেশালি আমার এন্টারটেনমেন্ট মিডিয়া অনেকে এখন সিনিয়র হয়ে গেছেন এখন আমার তোমাদের মতন ইয়াং টিম এসে গেছে বাট আই অলওয়েজ ফিল দ্যাট ইউ অল অল পার্ট অফ দিস ইন্ডাস্ট্রি সো আমি ওটাকে কখনোই আলাদা করতে পারি না সো আই অলওয়েজ এই কি প্রেফার করি বাড়িতে টাকা একটা হোটেল বা রেস্টুরেন্টে টাকাই যায় বাট বাড়িতে বসে কথা বলা আড্ডা মারা আর তোমাদেরও তো দরকার হয় না তোমরাও তো সারাদিন কাজ করছো তো একটুখানি নিজেরা একটু চা কফি খেয়ে একটু আড্ডা মেরে গেলেও নিজেরাও ফ্রেশ ফিল করবে বাদার বাড়িতে আসা মানে কিন্তু সারপ্রাইজ থাকে সেখানে খাওয়া দাওয়া জমিয়ে তার সাথে সারপ্রাইজ থাকে এর আগেই আমরা দেখেছি দোস্তজিকে নিয়ে এবারও কিন্তু কাবেরী অন্তর্ধান মানে অন্তর্ধান রহস্য তো রয়েইছে হ্যাঁ রহস্যটা আছে কিন্তু আমরা এইবারে কোনো সাসপেন্স থ্রিলার তো এটা তো সেখানে আমরা কাবেরীকে তোমরা দেখেছো খুব কম ব্যবহার করা হয়েছে তো আমরা আজকে কাবেরীকে ডেকেছি যে সবার মধ্যে আসুক কাবেরী একটু দেখা দিক কারণ সে তো অন্তর্ধানেই আছে কারণ অন্তর্ধানে রাখার পেছনে কারণ হচ্ছে যে কি হয় আমরা ভীষণ ইমোশনাল লোকজন মিডিয়ার সামনে একটা লাইন যদি ভুল করে আমি বা কৌশিক আমরা খুব মেচুয়ার আমরা জানি আমরা এই ধরনের কাজ আগেও করেছি কি বলতে হবে আর কি বলতে হবে না এই ছবিগুলো এত সেন্সিটিভ ছবি হয় কেউ যদি একটা আজকে আমাদের আর ভয় নেই আর কিছু কুরবার ছবিটা লোকে দেখবেন একটা ভুল শব্দ যদি বেরিয়ে যায় এই ধরনের ছবির মজাটা লোকের মিস করে যায় সেটা তখন ভাইরাল হয়ে যায় সো আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের আমি আর কৌশিক ছাড়া সবাইকে কথা বলতে না দেওয়া সেম করেও ছিলাম আমি আগেও এরপর থ্রিলার যখনই করেছি আমরা চেষ্টা করেছি যে যারা মচুর যারা জানবে কথাটা বলতে কতটা হবে তারাই আমরা কথা বলবো বাকিরা বলবে না রহস্যটা লুকিয়ে থাকে এবং তার সাথে আজকে আবারও সারপ্রাইজ পেলাম আমরা কাবেরিকে খুঁজে পাবো অন্তর্ধানে এতদিন ছিল কাবেরিকে খুঁজে পাওয়া যাবে আমাদের আজকে ফুল টিম কাবেরির টিম এখানে আসে আসছেন তারা এক এক করে আর্টিস্টরা বম্বের থেকে ইন্দ্রনীল চলে এসছে একটু তোমাদের সঙ্গে একটু সময় কাটাবে বলে ইজ অন দ্য ওয়ে তো সবাই আমরাও একটু নিজেরা নিজেদের সঙ্গে হয় কি একটা টিম ওয়ার্ক যেন আমরা যেমন ক্রিকেট খেলি বা ফুটবল খেলি মাঠে নামার আগে একটা 
হয় না ওই ওয়ার্ম আপ করে না টিমের স্পিরিট আমরা আজকে প্রায় ওটাকেই করার চেষ্টা করছি ওয়ার্ম আপ প্রচুর তোমায় যেটা বলে যে আড্ডা দেওয়ার জন্য সবাই দাঁড়িয়ে রয়েছে তাই আমি বেশি সময় নষ্ট করবো না কিন্তু কাবির অন্তর্ধান নিয়ে তো আমরা এতদিন ধরে শুনেছি কিন্তু যেটা দিয়ে শেষ করবো সেটা হচ্ছে তোমার ফেভারিট মিল যেহেতু তুমি প্রচণ্ড একটা নিজেকে মেনটেনেন্সের মধ্যে দিয়ে রাখো এবং ব্রেকফাস্ট টেবিলে তোমার কি থাকে সেটা দর্শকরা একটু জানুক তারও একটু মেনটেন করুক আজকে তোমরা খাবে একদম বাড়ির লুচি আর সাদা আলুর তরকারি আজকে ওটাই আমার ফেভারিট আদারওয়াইজ আমার এগ হোয়াইট আর একটু একটু গোটা কৌশিকরা জানে যারা আমার সঙ্গে থাকে মুসলিম তারপরে একটুখানি পরে একটু হয়তো এক হাফ অ্যাপেল এইটাই এর বেশি না ফেভারিট মিল যদি বলি হাফ আমার ফেভারিট মিল ওটা ভুলে গেছি মানে এখন যদি আমাকে কেউ একটু খিচুড়ি খেতে দেয় আমার মনে হয় এটাই ভীষণ ডেলিশিয়াস থ্যাংক ইউ সো মাচ কিন্তু দর্শকদের ভালোবাসা এইভাবে চলতে থাকবে তাই শেষ করব কাবির অন্তর্ধান নিয়ে যদি দর্শক দু উদ্দেশ্যে বলে না বেলা মানে আজকে আর কিছুক্ষণের মধ্যে রিলিজ করে যাবে এবং আপনারা জানেন কৌশিক গাঙ্গুলি এবং প্রসেনজিৎ আমাদের এটা চতুর্থ ছবি অ্যান্ড প্রোডাকশন হাউস এটা আমাদের তৃতীয় ছবি এর আগে আমরা জ্যেষ্ঠ পুত্র বা দৃষ্টিকোণের মতন ছবি করেছি কৌশিক গাঙ্গুলির ছবির জন্য আমার মনে হয় বাঙালির অপেক্ষা করেন অ্যান্ড এটা খুব গাঢ় একটা প্রেমের ছবি তার ব্যাকড্রপ অফ অফকোর্স একটা পলিটিক্যাল সেভেন্টি ফাইভের কথা বলছে তবে আমি এইটুকু দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি এই কৌশিক গাঙ্গুলি পরিচালক যে কৌশিক গাঙ্গুলি উনি খুব বাঙালিদের পালস বোঝেন বাঙালিদের ইমোশনসটা বোঝেন বাঙালিদের সেন্টিমেন্টটা বোঝেন অ্যাট দ্য সেম টাইম এই ভদ্রলোক কখনো এই ধরনের থ্রিলার বানিয়েছেন বলে মনে হয় না তো দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে ইন্টারভিউ আপনারা উঠতে পারবেন না আর আপনারা চলে যান সব ছবি দেখুন এবং আপনাদের কি আমি কৃতজ্ঞতা জানাবো মানে আমি ইন্টার বাংলা সিনেমার তরফ থেকে যে এই যে একটা ভীষণভাবে চলছিল কি লোকে সিনেমায় যাবে এই সিনেমা দেখবে সেটাকে আপনারা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন কারণ আপনাদের ওপর বিশ্বাস রেখে এখন আমরা আবার ছবি করছি আমরা আবার বাঁচার কথা ভাবছি সত্যি কথা মানে আমরা যারা শুধু সিনেমা করে এসছি আমরা একটা সময় ভাবছিলাম যে আমরা কি আর জীবনে সিনেমা করতে পারবো কিন্তু সেটি সেই বিশ্বাসটা আপনারা দিয়েছেন সেই বিশ্বাস থেকে বলবো যে আপনারা নিরাশ হবেন না আপনারা চান কাবিরে অন্তর্ধাত দেখুন সব ছবি দেখুন আর হল থেকে আপনারা বেরোতে পারবেন না ইন্টারভেল এটা আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি বাড়ি গিয়ে আপনাদের ডিনারের টেবিলেও আলোচনা করতে হবে কারণ এত লেয়ার্স আছে এটা কি হয়েছিল ওটা মানে ডিটেকটিভটা আপনারাই হয়ে যাবেন আর পরের দিন হয়তো ব্রেকফাস্টের টেবিলেও আলোচনা করতে পারেন আপনারা আর কিন্তু একটাই আপনাদের কাছে সবাই রিকোয়েস্ট আপনারা ফিস ফিস করে বলুন যে চান ছবিটা দেখে এসেও বেশ ভালো বানিয়েছে অন্যরকম হয়েছে সব কিছু আছে কিন্তু যেটা একটু আগে বলছিলাম লাস্ট দশ মিনিটটা না বললেই ভালো প্লিজ আজ এখানে কাবির আসার কথা নিশ্চয়ই আসার কথা কাবির সময় লাগবে রেডিওতে কাবির আসছে আর দ্বিতীয় কথা কাবেরির মধ্যে অনেকবার প্রমোশন করেছি তোমার সাথে দেখা হয়নি কাবেরিকে আমরা একটু বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছি এমনি অন্তর্ধান হয়ে গেছে কেন দেখা হবে একদম পর্দায় দেখা হবে আর মাত্র কয়েক ঘন্টা বাকি হ্যাঁ ছবি আমাদের হাত থেকে দর্শকের হাতে চলে যাবে সেই ছবিকে ফেয়ারওয়েল দিয়ে বলা যে যাও তুমি বড় হও নিজের মতো করে বাঁচো দর্শকের কাছে গিয়ে তুমি থাকো অ্যান্ড গো অ্যান্ড পারফর্ম এটা বলবার জন্য যারা পোস্টার বানিয়েছেন যারা ক্যামেরার কাজ করেছেন যারা সাউন্ডে যারা কস্টিউমের কাজ করেছেন ডিরেক্টোরিয়াল টিম সব জড় হয়েছে আর্ট ডিরেক্টার সব আমরা এখানে এসেছি আমরা একটা নিশ্চয় খাওয়া দাওয়া করবো জলখাবার খাবো স্ট্রেস বাসটার টেনশন হয় তো ছবি রিলিজ হওয়ার জন্য মানুষের উৎকণ্ঠা মানুষের দিয়ে আমরা বুক মাইসহ দেখছি খুব আনন্দ লাগছে যে মানুষ তারা টিকিট কাটছেন দেখে খুব ভালো লাগছে এবং পরপর ছুটি আছে লোকে জমিয়ে ছবি দেখবেন এইটুকু বলতে পারি এই ছবি যারা দেখবেন আপনারা সপরিবারে দেখুন এবং আপনি হল থেকে চলে যাবেন ছবি দেখে ছবি আপনাকে ছাড়বে না রাত্রে দেখবেন ডাইনিং টেবিলেও কথা হচ্ছে পরের দিন ব্রেকফাস্ট টেবিলেও কথা হচ্ছে বন্ধু বান্ধব সবাইকে ফোন করে জানাবেন যদি ছবি ভালো লাগে একটা অনুরোধ আমাদের টিমের তরফ থেকে ক্লাইম্যাক্সটা কিন্তু বলে ফেলবেন না বন্ধুদের জানিস তো বলে বলে ফেলবেন না প্লিজ এই মুহূর্তটা মানে আমি যতবার উৎসবে ঢুকি ততবার মুহূর্তটা খুব স্পেশাল কারণ আমার ক্যারিয়ারের শুরু এই বাড়িটা দিয়ে আমার গানের ওপারে প্রথম দিনের শুটিং বুম্বাদার এই বাড়িতে উৎসবে সেখান থেকে একটা মানে আপাতত দীর্ঘ যাত্রা অবভিয়াসলি সেটা আরও বড় হোক তার জন্য যা করার সেটা করতে হবে কিন্তু যতবার এই বাড়িতে পা রাখি সেটা ব্রেকফাস্টে হোক লাঞ্চে হোক ডিনারে হোক ইট ইজ আ ভেরি স্পেশাল মোমেন্ট আর আজকে আরও স্পেশাল কারণ এটা ক্রমাগত হয়ে যাচ্ছে লক্ষ্মী ছেলে দিয়ে শুরু হয়েছে ইনফ্যাক্ট লক্ষ্মী ছেলে না গোলন্দাস থেকে শুরু হয়েছে যে কোভিডের আগেই প্রত্যেকটা ছবি শ্যুট করা গোল
আবার কাবেরি অন্তর্ধান রিলিজ করছে কাবেরি অন্তর্ধান ইজ দ্য লাস্ট ফিল্ম মানে আমি যেদিন ফ্লাইট থেকে নেমেছি কাবেরি অন্তর্ধান করে কলকাতায় তার দশ দিনের মধ্যে লকডাউন হয়ে গেছে তো এটা লাস্ট ফিল্ম যেটা রিলিজ করছে যে এটা যে আবার থিয়েটার হিট করছে তিন বছর ওয়েট করে অগেন থ্যাংকস টু দ্য প্রডিউসার্স থ্যাংকস টু দি এন্টার টিম তো সব মিলিয়ে খুবই ভালো মুহূর্ত এবং সব সময় আবার বলছি বুম্বাদার বাড়ি আছে এবং কৌশিক গাঙ্গুলির টিম ইজ মাই ফেভারিট টিম সো ভেরি 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 স্পেশাল খুবই ইন্টারেস্টিং এটা ভাবতেই পারিনি এরকম একটা ঘটনা ঘটবে কৌশিক দা বলছিল যে ছবি রিলিজের দিন সকাল থেকে কৌশিক দা খুব টেনশানে থাকে মানে ভাবো এত বছর ছবি করার পরে এত সফল একজন পরিচালক এত সমাদৃত একজন পরিচালক এতগুলো জাতীয় পুরস্কার যার বাড়িতে রয়েছে সেই মানুষটাও কিন্তু ছবি রিলিজের দিন সকাল থেকে টেনশানে থাকে তো সেইটা বুম্বাদাকে বলার পরে বুম্বাদা এই প্ল্যানটা করে যে এই টেনশানটা কাটানোর জন্য আমরা সকাল থেকে সকলে একসাথে আজকে থাকবো এবং তার সাথে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট যেটা আমাদের মনে হয় মিডিয়া তোমরা যাদের একটা বিরাট ভূমিকা থাকে একটা ছবি মানুষের কাছে পৌঁছানোর পেছনে তাদের নিয়ে আমরা একটা সকাল থেকে আজকে আড্ডা মারবো গল্প করব লুচি টুচি খাওয়া দাওয়া হবে বুমাদা তো নিজে কিছু খান না অন্যদের খাওয়াতে ভালোবাসেন সেই আয়োজন আজকে আছে আমি জানি ফলে খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে আমরা সিনেমার ক্ষেত্রে জেনারেলি রাতের পার্টি দেখে অভ্যস্ত কিন্তু এক্ষেত্রে একেবারে ইউনিক একটা কনসেপ্ট ঠিক যেমন আমাদের ছবি এটাও একটা ইউনিক কনসেপ্টের ওপরে তৈরি তাদেরই অন্তর্ধান এতক্ষণে মানুষ নিশ্চয়ই জেনে গেছেন ছবিটা কি বিষয় কোন সময়কে ধরা হচ্ছে দর্শকরা হলে এসে যদি দেখেন ছবিটা ডেফিনেটলি ভালো লাগবে এটা হলে দেখারই ছবি এটা কিন্তু ও টিটিতে বা টেলিভিশনে দেখার ছবি নয় ক্যানভাসটা হচ্ছে উত্তরবঙ্গ চালসা এবং নকশালবাড়ির কাছাকাছি একটা অঞ্চল যেখান থেকে নকশালবাড়ি আন্দোলন শুরু হয় সেই সময়কার উত্তাল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যৌবন কি করছিল তারা কি শুধুই রাজনীতি করছিল তারা কি শুধুই বন বোমাগুলি বন্দুক নিয়ে ছোড়াছুড়ি করছিল নাকি তারা প্রেমও করছিল নাকি রাজনীতি কোথাও তাদের প্রেম নাকি প্রেমের মধ্যে কোথাও রাজনীতি লুকিয়ে রয়েছে এই সমস্ত জটিল বিষয়ের ওপরে নির্ধারণ করে আমাদের ছবি সময় পরপর যতগুলো ছবি রিলিজ করছে প্রায় সব কটাতেই আমি আছি এই মুহূর্তে তিনটে ছবি চলছে আমার প্রজাপতি মায়া কুমারী এবং কাবেরি অন্তর্ধান আজকে মুক্তি পাচ্ছে ফলে বাংলা ছবির সুদিনের সাথে সাথে অভিনেতা হিসেবে আমারও একটা খুব সুসময় এটা তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ সমস্ত পরিচালকদের কাছে যারা আমাকে সুযোগ দিয়েছেন মূলত টেলিভিশনে প্রচুর কাজ করা সত্ত্বেও তারা যে অ্যাডজাস্ট করে আমার সঙ্গে ছবি করেন এবং করে চলেছেন আগামী দিনে অনেকগুলো ছবি আসছে আমার তো তাদের তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কী বলবো বলো আর মানুষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ এবং ডিরেক্টরদের কাছে আরও একটা কারণে কৃতজ্ঞ তার কারণ এই যে তিনটে ছবি আমার চলছে তিনটেতে একদম আলাদা আলাদা তিনটে চরিত্র আমার প্রজাপতিতে একেবারে কমিক্যাল একটা পার্ট মায়কুমারীতে একটা অন্যরকম চরিত্র একজন ডিওপির চরিত্র আর এইটাতে ভীষণ জটিল একটা প্রচুর মাল্টি লেয়ার একটা ক্যারেক্টার বুম্বাদার উপর যতটা ভার আছে ততটা আমার উপর নেই এর জন্য হয়তো আমার একটু কম টেনশন কিন্তু দেখো এই ছবিতে অনেক মানে কৌশিক গাঙ্গুলি আছে বুম্বাদা আছে শ্রাবন্তী আছে অম্বরিশ আছে আমি আছি কৌশিক সেন আছে পূরব আছে ইন্দ্রাশিস আছে সো মানে অনেক অনেক অ্যাক্টার্স অনেক ভালো ভালো অ্যাক্টার্স সো ওই মানে ছবিটা কীরকম হবে সেই প্রশ্নটা আমার মনে হয় অতটা বদার করছে না কারণ এই এরকম একটা টিমের সঙ্গে মোটামুটি ভালোই হওয়ার কথা সো সেটা করছে না কিন্তু ডেফিনেটলি অডিয়েন্স অ্যাকসেপ্টেন্স পেলে তো খুব ভালো লাগবে আর সেটা আমাদের হাতে একদমই নেই আমরা একটা ভালো ছবি করে রেডি করে রিলিজ করব তারপর অডিয়েন্স ওটাকে ভালো করে অ্যাকসেপ্ট করলে ভালো হয় সো ওই একটু অ্যাংশিয়াসনেস থাকবে কিন্তু এতটা চাপ নেই আর আজ সকালবেলা এই ব্রেকফাস্টের ব্যাপারটা অর্গানাইজ করাতে আমার মনে হয় আমার তো বেশ ভালোই লেগেছে যে আমি বম্বের থেকে জাস্ট এলাম রাতে 
সকাল সকাল এসে লুচি আলু তরকারি খাওয়াটা এটা এটা রেয়ার এক্সপেরিয়েন্স মানে আমি এটা অনেকদিন পরে আমরা সবাই সবার সাথে দেখা হলো আজকে তো শুটিংয়ের পরে অনেক দিন পরে সবাই একসাথে এই শীতের মেজা যে আমরা একসাথে লুচি আর সাদা আলুর তরকারি খেলাম তো এটা তালাদ একটা মজা থাকে আর সন্ধেবেলা হ্যাঁ খুবই এক্সাইটেড কারণ আমরা এই ছবিটা বানিয়েছিলাম দু হাজার কুড়িতে তা এত বছর অপেক্ষা করার পরে ফাইনালি কাবেরি অন্তর্ধান মুক্তি পাচ্ছে আজকে তো খুবই এক্সাইটেড আমি ভুলেও গেছি গল্পটা কী ছিল আসলে তো আজকে আবার একদম পুরো পপকর্ন পেপসি নিয়ে বসে দেখবো যে কীরকম কী করেছি তিনি যে সাজেই সেজে ওঠেন দর্শকদের মনে কিন্তু ঝড় উঠতে পারতো তবে তিনি যখন বাঙালি সাজে সাজেন তখন তার কথাই নেই কথা হচ্ছে শ্রাবন্তী চ্যাটার্জিকে নিয়ে এবং আজকে আমরা যেখানটায় রয়েছি বাঙালি সাজে তো তাকে পেয়েই গিয়েছি তার সাথে বাঙালি কিন্তু খাওয়া দাওয়াও রয়েছে তাই শ্রাবন্তী দিক থেকে জেনে নেবো যে শ্রাবন্তী দিকে এতটা মেনটেন্যান্সের মধ্যে থাকতে এবং রিসেন্টলি আমরা কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখতেও পাচ্ছি তোমার বেশ ওয়ার্কআউটের ভিডিও আসছে এখন কি লুচি তরকারি এগুলো হয় বাঙালি তো মাঝে মাঝে অবশ্যই হয় মিথ্যা কথা বলবো না খেতে ভালোবাসি ভীষণই ফুডি সেই জন্য ওয়ার্কআউটটাও সেইভাবে করি যাতে খাবারগুলো ঠিকঠাক খেতে পারি হ্যাঁ মানে খুবই রেয়ার খাওয়া হয় হ্যাঁ কোনো স্পেশাল অকেশনে অবশ্যই মানে আমি মিস করি না ছাড়তে পারি না নিশ্চয়ই খাই শ্রাবন দিদি সকালবেলা তোমাদের একদম টাইট শিডিউল থাকে নাইটে প্যাক আপ হয় তো সেখান থেকে সকালবেলায় ওঠাটা তোমাদের জন্য অনেকটাই ডিফিকাল্ট থাকে কিন্তু তাও আমরা দেখতে পাচ্ছি একদম সকালবেলা তুমি সেজে গুজে হাজির হয়ে গেছো উৎসবে এবং একটা অন্যরকম পরিবেশ কীরকম বলবে মুহূর্তটাকে না খুব এটা পুরো ডিপেন্ড করছে মানে কাজের ওপর যদি সকালে কাজ থাকে তাহলে নিশ্চয়ই উঠতে হবে সেইভাবেই প্ল্যানিং থাকে রাতে ঘুমোনোর অ্যান্ড আজকের দিনটা ভীষণই স্পেশাল কারণ আজকে আমাদের ছবি রিলিজ পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোবে বুঝতেই পারছো সেই জন্য আমিও মানে সকাল সকাল থেকেই আর কি ঠাকুরকে ডাকা স্টার্ট করে দিয়েছি আর রেডি হয়ে চলে এসেছি তোমাদের সাথে কথা বলতে আর তোমাদের তারাই আর কি দর্শকের কাছে পৌঁছবে আমাদের ছবির প্রমোশন হবে সো ইউ অল আর স্পেশাল ফর আস তুমিটাই থ্যাংক ইউ সো মাছ এবং তার সাথে এটা জানা তোমার সকালটা কিভাবে শুরু হয় ওয়ার্কআউট তো রয়েছে আমরা জানি আমরা যেটা ভিডিও দেখতেই পাই তারপরও বলবো সকালবেলা কীভাবে শুরু হয় আর যেখানে দর্শকরা জানতে চান যে তোমরা কি খাও না খাও তোমাদের খুঁটি নাটি সেটা যদি একটু জানাতে পারো সকালবেলা উঠেই আমি একটা অ্যালোভেরা জুস খাই অবশ্যই হ্যাঁ সেটা দিয়ে আমার ফাস্টিং ব্রেক হয় আর সকালে আমি ওয়ার্কআউটের থেকে আমি ইভিনিংয়ে ওয়ার্কআউটটাই বেশি প্রেফার করি রাতে ঘুমটা খুব ভালো হয় হ্যাঁ মাঝে মাঝে এটা ডিপেন্ড করছে সময়ের উপর মানে কখন কাজ আছে কাজের উপর ডিপেন্ড করছে সকালেও যাই ইভিনিংয়েও যাই কিন্তু এখন আমি শুধু কাবেরি অন্তর্ধান নিয়েই ভাবছি কারণ খুবই এক্সাইটেড এটা খুবই আমার জীবনের একটা খুবই স্পেশাল মুভি সো লেট সি কি হয় কাবেরি অন্তর্ধানে এতদিন অবধি আমরা দেখছিলাম যে কাবেরিকে একটু অন্তর্ধানেই রাখা রয়েছে কিন্তু কারণ কাবেরি খুব একটা সামনে আসছিল না সেটাই রহস্য ছিল এবং আজকে আমরা কিছুটা আগে হলো মানে প্রিমিয়ারে কিছুটা আগে হলো তোমাকে পেয়ে গিয়েছি তো এই ছবিটা তুমি এক্ষুনি বলছিল যে খুব স্পেশাল তোমার কাছে যদি একটু দর্শক উদ্দেশ্যে বলো এটাই বলবো যে কাবেরি অন্তর্ধান কাবেরি আমি তো কাবেরিকে খুঁজতে অবশ্যই হলে গিয়ে দেখতে হবে কাবেরি অন্তর্ধান কারণ এই ছবিটা আমার ক্যারিয়ারের ভীষণ স্পেশাল কারণ আমাকে যারা এতদিন দেখে এসেছে তারা একদম অন্য ধরনের শ্রাবন্তীকে দেখতে পাবে তো আমি তাই বলবো যে হলে গিয়ে দেখুন কাবেরি অন্তর্ধান এবং আপনাদের উদ্দেশ্যে একটাই কথা বলা যে এরকমই আপনারা খুঁটি নাটি সব কিছু জানার জন্য অবশ্যই নজর রাখুন সিটি সিনেমার ইউটিউব চ্যানেলে टलीवुडे लेटेस्ट अपडेट गसिप एंड एंटारटेनमेंट पे सबसक्राइब कर शुदुम्रिटी सिनेमा और फलो कर सीटी सिनेमार इन्स्टाग्राम फेसबुक 